。桂晓刚才跟我吵架，从修理厂开车走了。我怕他出事儿，想找他。我看见你的车在银河边停着，他在你那儿。嗯，在我这呢。你怎么欺负他了？他怎么哭了？你别装糊涂啊！我以为……你以为什么？以为他不爱你？他要心里没有你的话，他大老远跑去骑您干什么呀？是，骑您风景好。我们家归晓呢，就是去看风景的，顺道探望一下你这个初恋情人。他现在在哪儿？在我店里呢。哎，你先别过来啊！你想清楚，到底要不要再开始？你考虑一下自己的情况，还有那个亲爹妈。现在都不是小孩了，要考虑家庭问题。你想好了再过来找他。反正今天他不回家，不是在店里，就在我家里。我跟你说。孟小山，你怎么直接过来了？想看他一眼，那得看他愿不愿意。帮我问问。行，你等着。陆川来了，要见吗？人多眼杂，退婚这事儿这么一闹，肯定挺麻烦的。你们俩要说话，就在我家说，我让他进来。哎，我又说什么呀？刚刚闹得挺不开心的，见了面多尴尬呀！我告诉你，桂嫂，不是我通知他的，是他够聪明。看到运河那路口上停了一辆空车，就问海东车牌号是谁的，猜到你在我这儿，所以你什么都不用说，你看他怎么说。我去让他进来，进去吧。你们两个好好说两句。谢谢，陆晨，你说话温柔点啊，我就帮你这一次。谢谢。要不是看你长得帅，替我们家归晓高兴，一次都没帮你。小猫。不是，小猫，小猫，你还认得他呀？上回来见你才几个月大呢，现在还认得。我和张美山的事很复杂，但和你想的不一样。我知道。看来清风把该说的、不该说的都交代了。仍在原地等候，勇敢的。桂晓，给我一些时间。不再辜负与你所有。看不惯。看不惯。
你的世界，我不想要退路。你温暖着我，不再承受孤独。小南还在修理厂，那，那你先回去吧，万一你爸又去了，我先走。他刚跟你说什么了？他说很快解决问题，没了。啊，那他对你什么意思啊？想和好吗？他没说，但他现在也不好说这些吧？怎么也是要结婚的人。球坏了，自己补偿。补偿就补偿。几个小时了，还没好。秦小楠。鬼小是不是给你下了什么迷魂药？我跟你多少年交情，他才带了你几天啊？我喜欢他。嗯？我喜欢他。看到他哭，我就想哭。鬼小阿姨对我那么好，还帮我找学校。陆叔叔，你这个人真的有问题。先不说我这个人人品有没有问题。这个有待成确啊，但是你说你喜欢我媳妇儿这件事儿，性质太恶劣，再有一次的话，我给你踢出去，听到没有？鬼小阿姨给你买的。嗯，说是春节礼物。你刚才说。你下午去追龟小阿姨了，是不是真的？大人的事儿，吃饭。你去哪儿？做饭。我够节约的呀。两个人，还要多少？还有我呢，我饿着肚子来的。谁让你来呢？你给我打电话问孟小山，我能不来吗？那是我初恋。这孩子谁的呀？不会是你的吧？我爸是陆叔叔的生死兄弟。你陆叔叔只能有一个生死兄弟，那就是我。没个正形。看见你高兴。什么时候去新单位啊？明天报道。那肯定不能喝酒了吧？嗯。行。吃点菜，给。哎，你去门口叫刘叔给端一碗花生米进来。哦。跟桂小谈的怎么样？解释清楚了吗？差不多。什么叫差不多呀？先把这边的事儿解决完再说。行。孟小山那四十万已经打到我的卡上了，我给你买了理财，等你什么时候这边谈妥了，我给你转过去。什么是理财？理财就是你存进去，它就能产生利息。你没买过？没有，我存都是死期。哎呦，就跟不上时代。哎，这个箱子的品牌你认识吗
，应该挺贵的吧？贵，算贵的了。你对鬼晓到底是怎么想的这附近有很多吃饭的地方，能不麻烦厂子里的人呢，就不要麻烦人家，自己去吃。嗯，嗯。床上那个，除非他吐了，给他拿个盆过去，其他的时候不,不用管他。哦。我要去天明市的大队里报道了，来回要不少时间。有假期回来看你，照顾好自己。嗯明白明白，嗯，我做陪你家属也不是一天两天了，常有特地嘱咐。如果有自称是我爸的人来了，尽量避开一点。有麻烦，找那个人，或者是厂子里的前爷爷、刘爷爷，不要找鬼小阿姨。知道了。这几天用途，等我这个月发了工资，给你买新的。不用了，这个也挺好。走了，吃饭。路上慢点。嗯。年前回来是准备年后结婚的事儿吧？没有，正常工作调动。就这些吧。快过年了，这也太少了吧？去老丈人家还要用的吧？嗯、再来两箱这个。哦，好嘞。你和一个小朋友买这么多干什么？我给你买的。你浪费这钱干嘛？我在家有吃的。过年了，弟弟给姐姐买东西应该的。再说了，爸妈不管你，我这个做弟弟的再不表示表示，看人家说的。密码是你生日，就是钱不多，我结婚后就攒下两万。你姐夫知道的，而且这钱不是给你，等你过两年缓过来了再还给我。真不用，只要你把日子过好了，我自己的事儿我都能解决。你这弟弟，来吃饭，吃饭。妈说赵敏山跑咱们家哭了一场，把爸给气的。爸找过你吗？我约了爸爸，别气他。你怎么不跟我说呀？开会全部陪着你看。爸对你的态度比我好，甚至更差。你去了，以后还想不想回家？可你过去，万一爸又动手，会。又不是小时候。再说，他老了，打不动。小时候，就是你护着我。长大了还是你护着我，我这个做姐姐的可真没用。行了，不许哭啊！回家了，姐夫还以为我欺负你。他才不会呢。姐，快到了，我一会儿找个地方给你停一下，我怕回去来不及了。知道了，陆队。
你爸那样，我们都了解，就开诚布公的说吧。我们都在呢，压得住。过年准备跟谁过呀？还能跟谁过？自己呗。干嘛、啊？真自己啊？正好我今年不回家，我去你家住。可以啊，不违心。你好好说话嘛，你到底想说什么？某人的初恋，不是回北京了吗？过年没约啊，难得的大长假、啊。先生你好，需要喝点什么？啊，普洱，谢谢。好。怎么着，中午没吃饱啊？哎，没有，忙着谈事儿了，就随便吃了两口。是这可不行啊！服务员，菜单。哎，别别别，不用。我也饿了，一起吃嘛。龙虾一面，你爱吃的。啊。哎，出去出去出去！谁让你们进来的？上菜也没个上菜的规矩。都差不多了，不认人。我没敢跟你爸说你不想结婚的事儿。哎，老赵，喝着喝着。哎呀，这个做生意啊，主要是靠眼光。我年轻时候，我这眼光就是公认的，你说是吧？是是是。你看我这修理厂一装修，生意马上就来。我算是看出来了，我这个人岁数越大，运气越好。我们也没完全答应秦芳，哎，还有装修以后门口那，说不定人家陆晨是不高兴被安排。你们啊，多接触接触，还是老同学，容易培养感情的。哟，儿子还真来了，我还以为谁都请不动你呢，这孩子。从哪调回来就没找过家，也不知道他住哪儿去了，脾气有点见长，腰里别拉死耗子，真以为他是打猎的呢。行，还算懂事儿，知道敬敬家酒了。敬完酒你倒说句话呀，在座的各位长辈。抱歉，这婚我必须退。把你刚才说的话再说一遍。这婚我必须得退。我他妈给你脸了，你以为我不敢揍你，小子？哎哎哎哎、我我你干嘛呀？消气儿，你你你怎么还干酒驾呀？你一边去。三叔，你有话好好说。陆晨是我兄弟。您不给他留面子，您得给我留点面子，是不是？三叔，您跟我爸这么多年交情了，可不能把我这店给拆了呀！您别搭理陆晨，一会儿让秦风给您开个最好的标间，这样生意我不做了，就伺候您，给您开最好的酒，让秦风陪您喝，喝不痛快不许走啊！我他妈喝酒没错，我陪您喝个够。哎，三叔，你听我说，你在外面得给儿子留点面子，要不然传出去影响多不好啊，是不是？甭管怎么说，人陆晨现在也算是英雄人物了，是不是？什么他妈英雄啊！我用你宝贵啊！啊！我先教你你怎么当儿子，怎么跟长辈说话。行行，我我我教育儿子跟跟你们没关系啊！小子，你给我等着啊！你给我等着、啊。三叔这边这边啊！叔叔阿姨，我们先去隔壁吧。这结婚呢，说到底还是他俩的事儿，让他们聊。